Kooperation kommt auf jeden Fall durch die Zusammenarbeit in unserem Team. Es macht einfach super viel Spaß, gemeinsam unsere Ideen voranzutreiben und dabei nicht nur EPEP, sondern uns alle jeden Tag wachsen zu sehen. Dass ich jetzt hier bei EPEP in der Marktforschung arbeite, ist eher über verschiedene Umwege und tendenziell auch eher ungeplant äh, passiert. Angefangen hat alles äh, im Bachelorstudium, wo wir einen sehr hohen Anteil an empirischer Forschung hatten. Nebenbei war ich dann als Werkstudentin der Strategieberatung tätig, wo wir eigene ja, Studien durchgeführt und auf dieser Basis dann eben beraten haben. Ähm, weiter ging es dann in eine PR-Agentur, wo wir Marktforschungsstudien ähm, auch relativ langfristig in einem längeren Zeitraum angelegt hatten, ähm, um daraus Storytelling für einen unserer Kunden zu entwickeln. Und äh, der letzte Job war dann auch eine Kundenbefragung an der Kasse von Kaufland. Ähm, und umso interessanter und spannender ist es natürlich jetzt zu sehen, dass wir mit EPEP genau diesen Job so viel schneller und effizienter umsetzen können, äh, als wir das damals in Person gemacht haben. Und das, obwohl unser Weg äh, EPEP ja auch gar nicht äh, gerade in die Marktfischung geführt hat, sondern erst im letzten Jahr über den Pivot stattgefunden hat. Einen richtig typischen Alltag bei EPEP habe ich eigentlich nicht. Da wir einfach ein sehr kleines Team sind und es immer viel zu tun gibt, dann packt man eben daran, wo halt Man- und Woman-Power benötigt wird. Ähm, ja, grundsätzlich ist es aber sehr, sehr vielseitig und es kann alles dabei sein. Von der Erstellung äh, und Programmierung unserer Ads, über SEO-Optimierung der Website, über die Aufbereitung von Studien für die Presse, ähm, die Betreuung von Partnern, die Betreuung von Influencern, natürlich ganz normal Social Media Marketing, Jetzt in letzter Zeit auch sehr, sehr viel die Website, die in Kürze neu gelauncht wird. Es wird also wirklich nie langweilig. Und was natürlich ein fester Bestandteil für meinen Arbeitsalltag bei EPEP sind, ist ein guter Kaffee am Morgen und ein kleiner Spaziergang in der Mittagspause, um den Kopf freizukriegen. Stolz bin ich auf den Aufbau der Marke EPEP. Zum einen natürlich im B2C-Bereich, wo wir merken, dass immer mehr Leute Lust haben, unsere App zu nutzen, ihre Bons zu digitalisieren, Haushaltsbuch zu führen und an Marktforschung teilzunehmen, was ja tendenziell erstmal alles auch ja, eher staubigere Themen sind. Und da ist es schon sehr cool zu sehen, dass das so gute Fahrt aufnimmt. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich stolz darauf, dass wir es innerhalb von einem Jahr geschafft haben, so präsent und gut sichtbar in der Marktforschungslandschaft zu sein. Ähm, ja, das ist natürlich nicht selbstverständlich und schon ziemlich cool, dass wir mit ePrep geschafft haben, einen Namen zu machen, den Leute auch wiedererkennen. Ich persönlich habe jetzt in der Kommunikation zwischen Männern und Frauen in der Marktforschung noch keine Unterschiede wahrgenommen. Ähm, ob das jetzt daran liegt, weil wir selbst auch offen auf jeden und jede zugehen, ähm, ob es an der Startup Bubble liegt oder eben auch einfach an der Marktforschungsbranche, kann ich natürlich nicht beantworten, aber grundsätzlich kann ich sagen, dass wir uns sehr wohl und auch ja, inkludiert fühlen in der Marktforschung. Work Life Balance gelingt mir bei EPEP sehr gut, auch weil wir eben viele Flexibilitäten genießen. Das fängt bei flexiblen Arbeitszeiten an und natürlich auch über die Wahl des Arbeitsortes, ob man zu Hause arbeiten möchte oder den Job vielleicht sogar mit auf Reisen nehmen möchte. Letztes Jahr war ich Vacation auf Mallorca, was ziemlich cool war. Und ja, damit ist es natürlich möglich, den eigenen Alltag auch an die Bedürfnisse anzupassen und so zu arbeiten, wie man eben gut arbeiten kann. Ich würde diese Erfolgstipps nicht an ein Geschlecht knüpfen, ähm, sondern einfach jedem und jeder, der oder die in der Marktforschung loslegen möchte, raten, dass es auf jeden Fall immer hilft, offen zu sein, wichtige Fragen zu stellen, wenn einen etwas interessiert, ähm, die eigenen Bedürfnisse zu kennen und auch dafür einzustehen ähm, und natürlich ganz wichtig auch mal die Komfortzone zu verlassen, ähm, um damit einfach wachsen und lernen zu können. Meine Vision für die Marktforschung ist, dass wir die Frage nach geschlechterspezifischen Unterschieden einfach nicht mehr stellen müssen, weil alle dieselben Chancen haben. Und was es dafür braucht, ist ein Umdenken und flexible Arbeitszeitmodelle, die auch die Lebensrealitäten aller anderen Geschlechter außer den Männern einbeziehen. Das kann sowas sein wie Jobsharing, beinhaltet aber natürlich auch Equal Pay, denn Frauen verdienen de facto einfach noch weniger, auch in der Marktforschungsbranche als Männer, bei gleicher Leistung. Und andererseits natürlich auch der Mut, einfach mal jemanden einzustellen, der oder die vielleicht nicht 
den geraden Weg oder den Hauptfokus auf die Karriere legt, sondern vielleicht gerade frisch gebackene Mutter ist, ähm, aber dennoch genauso geeignet für diese Rolle sein kann.